gente, bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje é quinta-feira, 29 de maio de 2025, são 8 horas e 54 minutos. Estou aqui na estação de transbordo da Estação da Lapa e hoje nós vamos conhecer dois novos ônibus 100% elétricos que começaram a circular em Salvador. Os veículos irão operar de forma experimental nas linhas 0137 Lapa Barra Avenida e 1347 Estação Pirajá Pituba do sistema de transporte convencional e na linha B1 Rodoviária Pituba do BRT de Salvador. Os testes avaliam o desempenho dos veículos elétricos, tanto no transporte tradicional quanto no BRT. As informações coletadas durante o período serão utilizadas nos estudos que embasam a negociação de um financiamento da Prefeitura de Salvador junto ao Banco Mundial. O objetivo é viabilizar a compra de cerca de 100 ônibus elétricos para a capital baiana. Os dois novos modelos que estão circulando foram cedidos pelas montadoras Ankai e Tevix Heiger e irão operar por 30 dias. Segundo a Secretaria de Mobilidade, CEMOB, a iniciativa integra as ações de modernização da frota e redução dos impactos ambientais. E hoje, especificamente, nós vamos falar do ônibus da Ankai, que tem 12 metros, acomoda até 83 passageiros e oferece os mesmos itens de conforto e acessibilidade. Piso baixo, acessibilidade total, ar-condicionado e postos USB para você carregar o seu celular, galera. Já estou aqui na fila para adentrar ao novo ônibus elétrico e vamos até a Barra Avenida e depois retornar para a estação da Lapa. E aí galera, vamos lá? Vamos conhecer o novo ônibus elétrico da Ankai, ônibus chinês, na linha 0137 Lapa Barra.
isso aí pessoal chegamos ao final do nosso vídeo mostramos para vocês escrito de você colaborador o ônibus elétrico da marca Ankai chinês capacidade para 83 passageiros e 12,5 metros de comprimento não esqueça de acessar o maior site de mobilidade urbana de engenharia e de infraestrutura de todo o norte nordeste do brasil e da bahia acesse o portal de notícias metrolinha 1.com.br tchau galera e até o próximo vídeo se deus quiser